हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई होप यू ऑल आर गुड ओके स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट राइटिंग वर्क ऑफ क्लास फोर्थ ई वी एस एन सी आर टी स्टूडेंट्स इट्स अ फर्स्ट चैप्टर ऑल राइट एंड द नेम ऑफ द फर्स्ट चैप्टर इज गोइंग टू स्कूल सो टुडे वी हैव टू राइट क्वेश्चन आंसर एंड लिसन स्टूडेंट्स यू विल राइट विथ पेंसिल ऑल राइट नो नीड टू यूज पेन okay so let's start students we have to write chapter 1's question answer all right so write down at first chapter number all right so chapter c h a p t e r chapter 1 okay chapter 1 and the name of this chapter going to school so write down g o i n g going t o to s e h o o l school going to school okay vidyalay ko jana humne chapter padh liya hai iska reading aur explanation bhi ho gaya hai to ab hame iske question answer likhne so students here are क्वेश्चन नंबर वन इन पेज नंबर टू ऑल राइट लुक अराउंड यू वेयर ऑल डू यू सी द यूज ऑफ पुलिस लिस्ट दैम अब स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है आप अपने घर के चारों ओर देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर पुले का इस्तेमाल होता है ओके चरखी घिरनी जिसे बोलते हैं इसका इस्तेमाल किन किन चीज़ों के लिए किया जाता है उसकी लिस्ट हमें बनानी है ओके सो स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन वन एंड स्टूडेंट्स राइट इन अ वेरी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग ओके एंड डू नीट एंड क्लीन वर्क विथ पेंसिल सो क्वेश्चन नंबर वन हेयर आई एम यूजिंग पेन स्टूडेंट्स बिकॉज इट इज इजी टू सी यू ऑल राइट लोक L O O K look around A R O U N D look around U where all do you where all do you see the see the use of pulley use of pulley p u l l e y s use of pulleys list them list them all right so students right answer okay you have to leave one line and start answer तो हमने जैसे चैप्टर में भी पढ़ा था बेटा कि काफ़ी जगह पर क्या होता है पुले का यूज़ होता है ओके एज वी कैन सी इट ऑन दिस पिक्चर देखिए पिक्चर वन पिक्चर टू में एंड पिक्चर थ्री इन दोनों में पुले का यूज़ हो रहा है तो ऐसे ही हमारे चारों ओर हमारे आसपास बहुत जगह पुले का यूज़ होता है जस्ट कंस्ट्रक्शन साइट टू हॉइस्ट फ्लैग टू फैच वाटर फ्रॉम वेल्स एक्सेट्रा और लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स आल्सो ओके आपने देखा होगा स्कूल में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए जिस पोल पर हमारा नेशनल फ्लैग लगाया जाता है तो उसको किसकी सहायता से लगाया जाता है और कैसे उसे फहराया जाता है यस किसे पुले से ओके सो राइट डाउन आई है सीन एस ई एन सीन आई हैव सीन द यूजिंग ऑफ द यूजिंग ऑफ पुलिस the using of pulleys at कहाँ पर सबसे पहले तो construction sites में सबसे ज़्यादा इसका use होता है okay जहाँ पर घर या building क्या हो रहे होते हैं वो construct हो रहे होते हैं c o n s t r u 
C T I O N construction sites S I T E S construction sites and secondly to host flag okay dhwaj fehrane ke liye bhi iska istemal kiya jata hai and to fetch water obviously humne bahut baar dekha hai kuye se pani khinchte samay bhi pule ka istemal hota hai to fetch water to fetch water from wells wells means kuye okay from wells and students and usually for lifting heavy objects and usually for lifting objects easily okay aasani se bahut bhari bhari cheezon ko khincha jata hai kiski help se use of pull okay so second question students here पेज नंबर थ्री हाउ इज द ब्रेज डिफरेंट फ्रॉम अ बैम्बो ब्रेज ओके विच ब्रेज सीमेंट ब्रेज अब यहाँ पे हमें लिखना है कि कैसे सीमेंट का ब्रेज बैम्बो ब्रिज से बैम्बो ब्रिज बांस के पुल से अलग होता है क्या डिफरेंसेज हैं सीमेंट ब्रिज एंड बैम्बो ब्रिज में एंड स्टूडेंट्स हेयर गिवन स्पेस बट I don't think it is sufficient for right answer of this question. Okay, तो यहाँ पर sufficient space नहीं है so that's why we will write this question and answer in our book copy. Okay, in our text copy. So students write down this is the answer of this question. How is this bridge different from a bamboo bridge? So write. How is question number two? question 2 how is cement bridge cement bridge how is cement bridge different from a different from a bamboo bridge B A M B O O bamboo bridge. All right. How is cement bridge different from a bamboo bridge? कैसे cement bridge बांस के पुल से बांस के bridge से अलग होता है? What's the difference? Okay. So write down answer. ये तो हम सभी को मालूम है हमने चैप्टर में भी पढ़ा था क्या डिफरेंस होता है सीमेंट ब्रेज इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स सीमेंट एंड आयरन रॉड्स ओके एंड बट अ बैम्बू ब्रिज इज मेड अप ऑफ बैम्बू स्टिक्स रोप्स एंड पोल्स सो दैट्स व्हाई अ सीमेंट ब्रिज इज ऑब्वियसली वेरी स्ट्रॉन्ग देन अ बैम्बू ब्रिज एंड मोर पीपल कैन क्रॉस अ सीमेंट ब्रिज एट अ टाइम ओके एंड सिंपली वी कैन से सीमेंट ब्रिज इज वाइट एंड स्टेपल and it is made up of cement bricks and iron rods okay so write down a cement bridge a cement bridge a cement bridge is made up is made up of bricks made up of bricks and bricks means eat okay and cement and iron rods and iron rods okay but uh, बैम्बू ब्रिज बैम्बू ब्रिज बांस का बना हुआ पुल ओके बैम्बू ब्रिज बट अ बैम्बू ब्रिज इज मेड अप ऑफ इज मेड अप ऑफ किसका बना रहता है यस बैम्बू स्टिक्स मेड अप ऑफ बैम्बू 
स्टेक्स बैम्बू स्टेक्स रोप्स रस्सियों से स्टेक्स को बांधा जाता है ना रोप्स एंड किस पर बांधा जाता है पोल्स में ओके एंड पोल्स ऑल राइट तो इसे किससे बनाया जाता है बैम्बू स्टिक्स रोप्स एंड पोल से और सीमेंट ब्रिज किससे बनता है ब्रिक सीमेंट एंड आयरन रॉड से तो किसकी कौन सा ब्रिज ज़्यादा स्ट्रांग होगा स्टूडेंट्स यस ऑफ कोर्स सीमेंट ब्रिज इज स्ट्रांगर देन अ बैम्बू ब्रिज ओके सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन टू ब्रिजेज ओके ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि इनका कौन सा पुल सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है सो राइट हैंस a cement bridge hence a cement bridge is stronger edge stronger than a bamboo bridge ओके स्ट्रॉगर देन अ बैम्बू ब्रिज एंड मोर पीपल यू कैन राइट एंड मोर पीपल कैन क्रॉस अ सीमेंट ब्रिज एट अ टाइम ओके सो इट्स सफिशियंट स्टूडेंट्स फॉर यू ऑल राइट अगेन आई एम रिपीटिंग अ सीमेंट ब्रिज इज मेड अप ऑफ ब्रिक सीमेंट एंड आयरन रॉड्स बट अ बैम्बू ब्रिज इज मेड अप ऑफ बैम्बू स्टिक्स रोप्स एंड पोल्स हैंस अ सीमेंट ब्रिज इज स्ट्रॉगर देन अ बैम्बू ब्रिज ऑल राइट तो सीमेंट ब्रिज जो होता है वो ब्रिक्स ईट सीमेंट और लोहे की छड़ यानी सरिया से बना रहता है लेकिन बांस का पुल बैम्बू स्टिक्स बांस की डंडों से रस्सियों से और खम्बों पोल्स जो बांस के ही पोल बनाए जाते हैं या अदर किसी चीज के पोल बनते हैं उससे यह बनता है हैंस अ सीमेंट ब्रिज इज स्ट्रॉगर देन अ बैम्बू ब्रिज ऑल राइट स्टूडेंट्स नाउ थर्ड क्वेश्चन हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम तो आपको क्या लगता है कि सीमेंट ब्रिज में एक समय पर कितने लोग वहाँ से गुजरते हैं गुजर सकते हैं ओके सो स्टूडेंट्स मोर नंबर ऑफ पीपल कैन क्रॉस अ सीमेंट ब्रिज एट वन टाइम ऑफ कोर्स बट अगर हम एग्जैक्ट काउंटिंग की बात करें तो बट द एग्जैक्ट काउंट डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिज अब हम एग्जैक्ट काउंट नहीं कर सकते क्योंकि हो सकता है सीमेंट ब्रिज काफ़ी बड़ा चौड़ा बना हो या हो सकता है काफ़ी पतला बना हो तो इट्स डिपेंड ऑन दैट लेंथ एंड स्ट्रेंथ और राइट सो राइट डाउन हाउ मैनी पीपल थर्ड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड How many how many people how many people how many people do you think can do you think can cross okay how many people think do uh, how many people do you think can cross the bridge at the bridge at one time okay to aap kya sochte hain ki kitni de kitne लोग एक समय पर इस ब्रिज को पार कर सकते हैं ओके सो नेक्स्ट आंसर सो राइट आंसर स्टूडेंट्स यस मोर नंबर ऑफ पीपल ओके मोर नंबर more number of people can cross okay can more number of people can cross a cement bridge cement bridge at one time 
okay at one time but the exact count depends on the length okay but the exact count but the exact count depends on the depends on the length and on the length on the length and strength of the bridge strength of the bridge all right so again i will repeat this answer for you how many people do you think can cross the bridge at one time more number of people can cross a cement bridge at one time but the exact count depends on the length and strength of the bridge all right students so now we have to write next question okay so next question here you have seen how children use different kinds of bridges cross rivers and other uneven areas to reach school so if you had a chance which bridge would you like to use why students if you had a chance of which bridge would you like to use yes i think you would like to use cement bridge because it is very safe okay ye kya hai bahut safe hai and easy to use it aur isko use karna is pool mein nikalna hamare liye bahut aasan hota hai okay all right so write down next question question number 4 all right question number 4 question 4 if you had a chance if you had a chance so which bridge which which bridge would you like would you like to use and why you have to give reason why do you like to use such types of bridge all right so write down answer i would like i would like to use i would like to use a cement bridge a cement bridge i would like to use a cement bridge as it's as it's stronger s t r o n g e r as it is stronger and easier e a s i e r and easier to walk on okay so i would like to use a cement bridge as it's stronger and easier to walk on theek hai to hum cement bridge ko prefer karenge walk karne ke liye because kyun prefer karenge kyunki yah kya hai bahut mazboot hota hai and easier hota hai walk on okay walk on karne ke liye is par walk karne ke liye okay students all right now next question next question is 
do you have to cross any bridge okay do you have to cross any bridge on the way to your school all right kya aapne aapko school aate samay koi bridge par karna padta hai koi bridge se guzarna padta hai okay if yes so what is the bridge like yadi ha to wah bridge kaisa hai draw its picture okay students so students it's this answer is depend on you theek hai ab aap aapki locality kaisi hai aap kahan par rehte ho ho sakta hai aapko school aane ke liye kisi pul se guzarna padta ho aur yah bhi ho sakta hai ki aap kisi pul se na guzarte ho so right answer i am just giving example aap kaise likhenge okay so this answer you have to write yourself all right suppose if you have to cross one cement bridge on the way to my school you way to your school so you will write like this so here is space you can write i am giving example how you have to write all right but you have to write yourself okay according to your location all right on the way to school so write down yes and students you will write with pencil okay okay beta yes i have yes i have to cross i have to cross one cement bridge b r i d g e All right. Yes, I have to cross one cement bridge on the on the way to my school. All right. Suppose students, you uh, suppose you not have you have not to cross. bridge any bridge on way to your school so you can write no i have not to cross any cement bridge or any bridge on the way to my school getting so it's depend on your locality students agar aapko ek cement bridge cross karna hota hai ya do cement bridge cross karne hote hai to aap aise likhenge agar aapko koi cement bridge ya koi bhi bridge aapko cross nahi karna padta hai on the way to your school so you will write no i have not cross cement bridge or any bridge on the way to my school okay so next question is find out from your grandparents what kinds of bridge were there when they were young okay aap apne grandparents se pata kariye ki what kind of bridges kis prakar ke pul us samay the jab ve young the all right student so it's also answers you have to do yourself but i am telling you how you will write this answer okay so uh, what you will write suppose your grandparents were young that time and there were only wooden bridge okay only wooden bridge or you can say only bamboo bridge agar us samay the so what's your answer your answer will be during the time when my grandparents were young okay there were only wooden bridge okay and next question is yes there is a bridge near my house okay aap ye likh sakte hain ki hum us samay hamare dada ke ghar ke paas ya hamare ghar ke paas ek wooden bridge tha jo mere parents grandparents use cross karte the okay students so write down okay how you will write look here during the time during the time during the time when my grandparents when my grandparents okay when my grandparents were young were young student here is not a line okay you can draw if there is not space you can draw one line it's easy to write all right okay 
during the time when my grandparents were young there were there were only wooden bridge okay okay students suppose when your grandpa grandparents were young and that time there were cement bridge okay so you can write during the time when my grandparents were young there were wooden bridge as well as cement bridge okay agar us samay wooden bridge nahi tha to there were only cement bridge agar us samay bamboo bridge tha ve bamboo bridge ka use karte the there were bamboo bridge okay so next question is there any bridge near your house find out more about the bridge okay and this question students this answer you will have to write here on your book according you okay according you you have to write yourself this answer just i am giving example aapko ye answer swayam karna hai okay so is there any bridge near your house all right kya aapke ghar ke aas paas koi pul hai find out more about द ब्रिज अगर है तो आप वहां पर उस ब्रिज के बारे में कुछ अधिक और पता करिए सो स्टूडेंट्स जस्ट लिसन वेयर इज द ब्रिज अब अगर आपके वहां पर है ब्रिज आपके लोकेलिटी में घर के आसपास कोई ब्रिज है तो आप बताएंगे वेयर इज दिस ब्रिज वेयर इज द ब्रिज ब्रिज कहाँ पर है ओवर वाटर और ओवर अ रोड पानी के ऊपर या सड़क के ऊपर क्योंकि ब्रिज दो जगह होता है ना स्टूडेंट या तो पानी रिवर वाटर बॉडीज के ऊपर होते हैं या फिर किसके ऊपर होते हैं रोड के ऊपर होते हैं मीन्स दो माउंटेन के बीच की कोई डिस्टेंस होती है तो उसे क्रॉस करने के लिए रोड के ऊपर क्या बनाया जाता है ब्रेज बनाया जाता है या माउंटेन में क्रॉस क्या बनाया जाता है ब्रेज बनाया जाता है तो वो ब्रिज कहाँ पर है पानी के ऊपर है सड़क के ऊपर है या बिटवीन टू माउंटेन्स या फिर दो पर्वतों के बीच में और समवेयर एल्स या फिर किसी अलग जगह पर है सो यू हैव टू राइट यूर सेल्फ ओके बट सपोज स्टूडेंट्स देयर इज अ ब्रेज ओवर वाटर क्योंकि ज़्यादातर ब्रिज जो हम क्रॉस करते हैं वो किसी नाले गधेरे या फिर पानी के ऊपर वो ब्रिज बना होता है ओके सो सपोज यूर आंसर इज ओवर द वाटर सो हाउ यू विल राइट यू कैन राइट हेयर द ब्रिज द ब्रिज बी आर आई डी जी ई द ब्रिज इज ओवर वाटर All right, and suppose uh, the bridge is over a road. You can write the bridge is over a road. Okay, and suppose the bridge is between the mountains. You will write the bridge is between the two mountains. Between two mountains. Okay, so it's depend on your locality bridge. जो आपके आसपास का bridge है ये उस पर depend करता है. So uh, here is an example. You will write like this. Okay. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हु ऑल यूज द ब्रिज ओके उस ब्रिज को कौन कौन यूज करते हैं उस ब्रिज से कौन कौन लोग गुजरते हैं इज इट यूज बाई पीपल ऑन फुट एंड ऑल्सो बाई व्हीकल्स एंड एनिमल्स यह जो पुल आपके घर के आसपास है उसमें वह लोगों के द्वारा पैदल चला जाता है पैदल चलकर उस ब्रिज को लोग पार करते हैं या फिर गाड़ियाँ और जानवर भी उस ब्रिज से होते हुए निकलते हैं ओके okay, स्टूडेंट्स तो क्या होता है देखिए वो जो ब्रिज होता है अक्सर उस ब्रिज को लोग पैदल भी चल के पार करते हैं और अगर वह बड़ा ब्रिज है तो उसमें व्हीकल्स भी चलते हैं और पैदल और एनिमल्स तो उस ब्रिज से क्रॉस करते ही हैं और अगर ब्रिज बड़ा है तो उसमें से गाड़ियां भी निकलती हैं ओके सो व्हाट्स यूर आंसर स्टूडेंट्स राइट डाउन द ब्रिज इज हु ऑल यूज द ब्रिज ओके एंड इज इट यूज बाई पीपल ऑन फूड and also and also by vehicles and animals okay so write down the bridge is made up of cement and steel or iron rod so it is used by all all, all right so you can write only it is used by 
ऑल बिकॉज वो कौन सा ब्रिज है सीमेंट का ब्रिज है जो कि मेड अप ऑफ सीमेंट एंड स्टील आयरन रॉड्स एक्सेट्रा से बना है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है सो इट इज यूज बाई ऑल एंड एग्जाम्पल कौन कौन ऑल में कौन कौन आते हैं इट इज यूज बाई ऑल एग्जाम्पल उदाहरण के लिए कौन कौन आते हैं बाई पीपल ऑन फूड बाई पीपल ऑन फूड दूसरा व्हीकल्स वी ई एच आई सी एल ई एस व्हीकल्स एंड ऑफकोर्स एनिमल्स एंड एनिमल्स ऑल राइट नाउ थर्ड वन Does the bridge seem to be old or is it new? क्या यह पुल पुराना लगता है या फिर यह नया है Okay? तो bridge ज़्यादा पुराना तो नहीं लगता होगा Suppose आपका bridge ज़्यादा पुराना क्योंकि हम लोग जो bridge use करते हैं on the way to school वो ज़्यादा पुराना नहीं लगता और बहुत नया भी recently made नहीं लगता So your answer will be like as the bridge is not very old. So write down the bridge is not very old all right student now next find out what material are used to making this bridge pata lagaiye material means samagri saman kin kin samano se yah pul bana hai kaun sa pul near by your house jo aapke ghar ke aas paas hai list some of them ओके स्टूडेंट्स तो उसकी सूची बनाइए तो वेरी सिंपल आंसर क्योंकि अगर वो सीमेंट ब्रिज है और ज़्यादातर आजकल कौन से ब्रिज ही हमें मिलते हैं सीमेंट ब्रिज तो आंस योर आंसर विल बी सीमेंट क्योंकि इन्हीं चीज़ों से सारे सीमेंट ब्रिज बनते हैं सीमेंट स्टोन चिप्स यानी पत्थर के चिप्स यानी टुकड़े ओके स्टोन चिप्स आयरन रॉड्स आयरन rods concrete c o n c r e t e concrete and bricks b r i c k s bricks sand and iron rods iron rods okay and the pillars were used to make the bridge you can write just it cement stone chips iron rods concrete bricks sand iron rods etc all right now next students draw a picture of the bridge in your notebook do not forget the draw the train vehicles animals or people who cross the bridge ओके स्टूडेंट्स हेयर व्हाट यू हैव टू डू हेयर यू हैव टू ड्रॉ अ पिक्चर ओके ऑफ द ब्रिज अब आपको यहाँ पर एक ब्रिज का पिक्चर बनाना है और यू विल यूज ड्राइंग पेपर ओके आप ड्राइंग पेपर यूज करेंगे ओके प्लेन पेपर आप यूज करेंगे अनरूल्ड पेपर यूज करेंगे उस पर आप ब्रिज का पिक्चर बनाएंगे ओके okay? और उस पिक्चर में आपको ट्रेन व्हीकल्स रेलगाड़ी कोई भी वाहन कार जीप बस एनिमल्स और पीपल बनाने हैं जो कि उसे क्रॉस कर रहे हों ओके स्टूडेंट्स एंड आई विल टेल यू यू जस्ट कीप योर ड्राइंग पेपर ओके एंड बी रेडी एंड आई विल टेल यू वेयर यू हैव टू पेस्ट ऑन योर नोटबुक ऑल राइट क्लियर स्टूडेंट्स तो आप इस पिक्चर को बनाकर अपने पास तैयार रखें ओके आई विल से टू यू when you have to paste it clear next imagine what difficulties there would be imagine kariye ki kaun kaun si kathinaiyan wahan par ho aayengi ya hoti if the bridge was not there jo bridge aapke ghar ke aas paas hai ya kisi bridge ko aap dekhte hain kahin jaate samay to agar wo wahan par nahi hota to kaun kaun si difficulty aapko wahan par aati okay students so this answer here not space okay here is not given space so you will use your notebook aap copy use karenge to aap apni copy kholiye and write this one question first question number 5 question 
okay so right imagine imagine what difficulties what d i f f i c u l t i e s imagine what difficulties there would be there would be if the bridge was not there if the bridge was not there ऑल राइट right, स्टूडेंट्स तो कौन कौन सी डिफिकल्टी वहाँ पर होती अगर वहाँ पर पुल नहीं होता तो उसको आप इमेजिन करिए उसके बारे में कल्पना करिए ओके स्टूडेंट्स तो कौन कौन सी डिफिकल्टीज वहाँ पर होती ऑल राइट सो राइट आंसर इफ द ब्रिज इफ if the bridge watch not watch not there we could have we could have to travel a travel a long distance l o n g long d i s t a n c e long distance to cross the river to cross the river over another over another bridge All right. So, if the bridge was not there, we could have travel a long distance to cross the river over another bridges. All right, students. So, this is the answer of question five. आप कल्पना करिए कि जो आपके घर के आसपास bridge है, वो नहीं होता, तो आप क्या करते? Of course, students. अगर वो bridge नहीं होता, तो हमें long distance cross करनी पड़ती. Okay? Cross the river over another ब्रेज दूसरे पुल से जाना पड़ता हमें दूसरी जगह से जाना पड़ता और वह जो ब्रेज ने हमारे वे को शॉर्ट बनाया है वो वे हमारे लिए बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता ओके इफ द ब्रेज वॉच नॉट देअ वे वुड हैव टू ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस टू क्रॉस द रिवर ओवर अनदर ब्रिज ऑल राइट सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन Let us find out some other way by which children get to school. ये हमने पहले पढ़ लिया था कि हमें कौन कौन से वे से गुजरना पड़ता था बच्चे कै किन रास्तों से विद्यालय को जाते थे ओके जैसे हम वल्लम से होते हुए जाते थे ब्लॉक कार्ट यूज करते थे साइकिल यूज करते थे और राइट सो हेयर वन क्वेश्चन हैव यू सीन अन एनी अनदर अदर काइंड्स ऑफ बोट क्या आपने एक बोट तो सिंपल बोट होती है जो आप यूजली देखते हैं तो आपने क्या कुछ अन्य प्रकार की बोट भी देखी है येस ओके ऑफकोर्स आपने देखी होगी अभी एक हम फेमस बोट बताएं जो आपने अपनी मूवीज में देखी होंगी अदर बुक्स में देखी होंगी हाउस बोट वेरी इंटरेस्टिंग बोट ओके तो यू कैन राइट येस आई हैव सीन अदर काइंड्स ऑफ बोट दे वर कौन कौन सी हैं वो लार्जर होती हैं एंड देयर वर स्मॉल रूम्स ऑन देम ठीक है और वे उसके अंदर क्या होता है हाउस बोट में हमने देखा है एक बहुत बड़ी बोट होती है जिसमें कि छोटे छोटे रूम्स बने रहते हैं और इट इज जस्ट लाइक अ हाउस इसीलिए इस बोट का नाम क्या होता है हाउस बोट होता है ओके सो यू कैन राइट हेयर ओके हाउस बोट एच ओ यू एस ई B O A T हमने अदर काइंड ऑफ बोट देखी है जिसका नाम क्या है हाउस बोट है ओके नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स एंड हाउस बोट आई हैव डिफाइंड दिस ना हाउस बोट क्या होती है 
तो कैसी होती है इट्स अ अदर काइंड ऑफ बोट दे वर लार्जर एंड देयर वर स्मॉल रूम्स ऑन दैम वो बिल्कुल हमें कैसा फील कराती है कि हम अपने घर पर हैं ओके बट वो क्या होती है बोट होती है और ये कहाँ पर पाई जाती है कश्मीर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है हाउस बोट ठीक है वहाँ पे टूरिस्ट हाउस बोट पर ही स्टे करके इंजॉय अपने हॉलीडे को करते हैं ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज बाई विच वी कैन ट्रैवल ऑन वाटर क्या आप सोच सकते हैं कि पानी के ऊपर ट्रैवल करने के लिए कोई और तरीका भी होता है बोट के अलावा येस ओके वी कैन ट्रैवल ऑन वाटर यूजिंग मोटर बोट सेप स्टीमर्स एक्सेट्रा ओके सो यू कैन राइट वी कैन ट्रैवल We can travel on water, on water using मोटर बोट से भी तो हम करते हैं ना इट्स वेरी ईजी बहुत आसान होती है मोटर बोट को चलाना मोटर से ये चलती है एंड सेप एंड स्टीमर ठीक है स्टीमर भाप से चलने वाली मोटर स्टीमर एक्सेट्रा ऑल राइट स्टूडेंट्स सो वी कैन ट्रैवल ऑन वाटर यूजिंग मोटर बोट सेप स्टीमर एक्सेट्रा ऑल राइट सो हम बोट के अलावा ऑल राइट बोट कैसी होती है स्टूडेंट्स हमने वल्लम में पढ़ा था देखो वल्लम जो कि केरला में एक वुडन बोट है जिसको वहाँ पर क्या बोला जाता है वल्लम बोला जाता है तो बोट भी बिल्कुल ऐसी ही होती है ठीक है जो हम जनरली बोट हम शब्द यूज़ करते हैं वो इस बोट के लिए किया जाता है और हाउस बोट क्या होती है इसी में बहुत लार्जर होती है बहुत बड़ी होती है जिसमें हाउसेस बने रहते हैं ठीक है रूम्स बने रहते हैं और इसके अलावा इस बोट के अलावा हमने कौन सी बोट देखी हाउस बोट देखी और कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज और इस बोट के अलावा हम किस किन चीज़ों से पानी के ऊपर यात्रा कर सकते हैं ओके okay, पानी के ऊपर ट्रैवल किया जाता है किसके अलावा सो वी कैन ट्रैवल ऑन वाटर यूजिंग मोटर बोट सेप स्टीमर एक्सेट्रा तो हम इसके बोट के अलावा हम मोटर बोट यानी मोटर से चलने वाली बोट ठीक है और सेप पानी का जहाज और स्टीमर बड़ी बोट बड़ा जहाज जो कि किससे चलता है स्टीमर से इंजन से चलता है तो उस पर भी हम पानी के ऊपर यात्रा कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स इट्स ओवर नाउ टू डे क्लास ऑल राइट सो आई विल बी बैक टुमारो विथ फर्दर क्वेश्चंस ओके हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स बाय